ഹലോ എവരിവൺ വെൽക്കം ടു ബ്രില്യൻ്റ് എഡ്യൂടെക് ദ ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ എവർ എൻ്റെ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേറ്റ് ടു എക്സാമിൽ ഒന്നും രണ്ടും റാങ്കുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസും ഉണ്ട് ആതിര അൽഫിയ രണ്ടുപേർക്കും കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ആശംസിക്കുകയാണ് കൂടാതെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓർഗനൈസർ ഗ്രേറ്റ് ടു കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് അതിലും നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ഇനിയും എൻ്റെ അടുത്ത് ഇൻഫോം ചെയ്യാത്ത സ്റ്റുഡൻസ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ അക്ഷയ് ദിവ്യ ഫാത്തിമ പ്രപഞ്ച എല്ലാവർക്കും കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ആശംസിക്കുകയാണ് ആലപ്പുഴ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ ആണ് ഇവിടെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിസൾട്ട്സ് ഇനിയും പല ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെയും വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരുപാടധികം സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലൊക്കെ വന്ന് കാണുമ്പോൾ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി നടത്തുന്ന സാനിറ്ററി കെമിസ്റ്റിന്റെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷനായിട്ട് നമ്മളൊരു കോഴ്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി നമ്മൾ ആറാമത്തെ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ബാച്ചസും ഒരുമിച്ചാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ബാച്ചിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പല ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എഫിഷ്യൻ ട്യൂട്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും സിലബസ് ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ അതിൻ്റെ തന്നെ ക്ലാസ് നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ക്യൂസ് മുഖാന്തരവും അതുപോലെ റിവിഷൻ ടെസ്റ്റിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സ്റ്റഡി ആൻഡ് മെൻ്റൽ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എക്സാം എന്നാണോ അന്ന് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് മെൻ്റൽ സപ്പോർട്ടിനും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ റിമൈൻഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് അനാലിസിസ് ഇവിടെ അഷ്യൂർഡ് ആണ് കാരണം നിരന്തരമായിട്ടുള്ള റിവിഷൻ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് അറിയാം എത്രമാത്രം റിവിഷൻ ടെസ്റ്റുകളും റിവിഷൻസും ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ ഡെയിലി ബേസിസിൽ നമ്മൾ ക്യൂസും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു സ്റ്റഡി സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണോ നമ്മുടെ എക്സാം അന്ന് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ പ്ലാൻസിനെ പറ്റിയിട്ടും കോഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടും കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിലോട്ട് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം ത്രിപിൾ നയൻ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് നയൻ സിക്സ് എന്നതാണ് നമ്പർ അപ്പോൾ ആ ഒരു നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യാനും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കോഴ്സിൽ എൻറോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു ലാഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും എന്ന് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പോർഷൻസ് മാത്രമാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം കൂടുതൽ പോർഷൻസ് അപ്ഡേറ്റഡ് ആവും റിവിഷൻ ടെസ്റ്റ് ടൈമിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ മാക്സിമം ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അതായിരിക്കും കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മടി കൂടാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എൻറോൾ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ എക്സാം പഠിക്കാനും ക്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് എംപ്ലോയ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അയോണിക് ഈക്വലിബ്രത്തെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുത്ത് തരാനായി വന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ മാം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് സെക്ഷൻസ് വഴിയായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകാനും നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു പോകാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് അയോണിക് ഇക്കിലിബ്രിയമാണ് അയോണിക് ഇക്കിലിബ്രിയത്തിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡി അയോ ഡിഗ്രി ഓഫ്
ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇനി ആ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു റേഷ്യോയിലാണ് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതൊരു റേഷ്യോയിനെ ഡിലോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾ ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു റേഷ്യോനെയാണ് ആ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾ ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇതാണ് റേഷ്യോ വരുന്നത് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കെമിക്കൽ നേച്ചറിനെ കെമി കെമിക്കൽ നേച്ചറിനെ സൊല്യൂഷൻ്റെ കെമിക്കൽ നേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതായത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ നേച്ചറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊളാലിറ്റി നോർമാലിറ്റി മൊളാരിറ്റി പോലെയുള്ള സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇരിക്കുന്നത് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതൊരു റേഷ്യോ ആണ് ആ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ടു ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അതുപോലെ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കെമിക്കൽ നേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെന്താ സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസുകളെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സ് എന്താണെന്നാണോ പറയുന്നത് വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സബ്സ്റ്റൻസിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരിക്കലും അയോൺസ് മൊത്തത്തിൽ ഡിസോസിയേറ്റ് ആകുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വീക്ക് ആസിഡ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് എച്ച് എഫ് എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ വീക്ക് ബേസസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് എൻ എച്ച് ത്രീ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതിലെ വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സിൽ ഇലക്ട്രോളൈറ്റിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് ആ അയോൺസുമായിട്ട് ഇക്വിലിബ്രേറ്റിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അയോണൈസ വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സിൻ്റെ അയോണൈസേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ ഡബിൾ ഹെഡഡ് ആരോസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡബിൾ ഹെഡഡ് ആരോസ് എന്തിനെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് റിയാക്ഷൻ റിവേഴ്സിബിൾ ആണെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയയാണ് നമുക്കവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഉള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും അവിടെ അതിന് രണ്ട് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഡബിൾ ഹെഡഡ് ആരോസ് വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സും വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡെഫിനേഷൻ പോലെ തന്നെ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സ് എൻ്റർലി എൻ്റയർലി അയോണൈസബിൾ ആണ് പക്ഷേ വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സ് പാർഷ്യലി അയണൈസബിൾ ആണ് പിന്നെ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സിന് ഹൈ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും ഹൈ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സിന് ലോ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും ഇനി സൊല്യൂഷൻ സ്റ്റേറ്റിലോ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലോ ഈ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അയണൈസബിൾ ആയി പോവുകയും അവിടെ നമ്മുടെ ഈ അയോൺസ് ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ മോൾട്ടൺ ഫോമിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോൾട്ടൺ ഫോമിൽ ഇവർ പാർഷ്യലിയാണ് അയണൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അയോൺസും അൺഡിസോസിയേറ്റഡ് മോളിക്യൂൾസും ഒക്കെ ഈ ഇലക്ട്രോളൈറ്റിൽ തന്നെ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അടുത്ത ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡറേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സിനെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ടോട്ടലി ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നാൽ വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സ് നമ്മൾ മോഡറേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷനിൽ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസോസിയേറ്റ് ആകില്ല ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സിൽ സ്ട്രോങ് ഇൻ്ററയോണിക് ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ എത്ര ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നമ്മൾ വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സ് എടുത്താലും അവിടുത്തെ ഇൻ്ററയോണിക് ഇൻ്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വീക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അടുത്ത ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സിൻ്റെയും സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സിൻ്റെയും കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടതുമാണ് ആസിഡ്സ് ആൽക്കലീസ് പിന്നെ കുറേ സോൾട്ടുകൾ അതുപോലെ
അടുത്തത് നോക്കുന്നത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ആണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ടെമ്പറേച്ചറിൽ സൊലൂട്ട് അയോൺസ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രാക്ഷനെയാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സിൻ്റെയും സ്ട്രോങ് ബേസിസിൻ്റെയും ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിനോട് തുല്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതായത് ടെമ്പറേച്ചറിനോട് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്രോഷൻ പ്രപ്രോഷണൽ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതുപോലെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പല് ആൽഫയാണ് മാത്തമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷനെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ ഇക്വേഷനാണ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ സി ബൈ ലാംഡ സീറോ എന്നുള്ളത് ലാംഡ സി എന്ന് പറയുന്നത് സിയിലുള്ള വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റിൻ്റെ മോളർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയാണ് ലാംഡ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഓയിലുള്ള വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റിൻ്റെ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയാണ് അതായത് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റും മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ആ അത് ഓരോ പോയിൻറ്റിലുള്ളത് പറയുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അയോണിക് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടറാണ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ടെമ്പറേച്ചറിൽ എച്ച് പ്ലസിൻ്റെയും ഒ എച്ച് മൈനസിൻ്റെയും മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിനെയാണ് അയോണിക് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അയോണൈസേഷൻ ഓഫ് വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എച്ച് ടു ഒ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് എച്ച് പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അയോണി അയോണൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും കെ ഈക്വൽ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ഇൻ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു ഒ അപ്പോൾ ആ കോൺസ് ആ കോൺസെൻട്രേഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ആ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എങ്കിലും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്സ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കെ ഇൻ ടു എച്ച് ടു ഒ എന്ന് വരും ഈക്വൽ ടു എച്ച് പ്ലസ് ഇൻ ടു ഒ എച്ച് മൈനസ് എന്ന് വരും കെ ഇൻ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഡബ്ല്യു ആണ് അതായത് അയോണിക് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് അത് എന്തായി എന്തായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ഇൻ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അതായത് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ഇൻ ടു ഒ എച്ച് മൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് അയോണിക് പ്രോഡക്റ്റിൽ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ എഫക്റ്റാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ അയോൺസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുകയും അങ്ങനെ അയോണിക് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുകയും ചെയ്യും 25 ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അയോണിക് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീനാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ എച്ച് പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു ഒ എച്ച് മൈനസ് എന്ന് വരും ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ എന്ന് വരും അതായത് രണ്ട് പേർക്കും ടെൻ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീനെ രണ്ട് പേർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ല ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ എ വീക്ക് ആസിഡാണ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു വീക്ക് ആസിഡ് എടുക്കുക അത് നമ്മൾ പാർഷ്യലി മാത്രമേ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പാർഷ്യലി മാത്രമേ അത് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മൊത്തത്തിലുള്ള എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിനെ അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു വീക്ക് ആസിഡ് എച്ച് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീക്ക് ആസിഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസോസിയേഷൻ റിയാക്ഷനെ എച്ച് എ ഗീവ്സ് എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് എ മൈനസ് എന്ന് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജനറലി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കെ എ കെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ഇൻ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ മൈനസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് എ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ അത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷനെ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാ
ഡിസോസിയേറ്റ് ആകുന്നു എന്നുള്ള എക്സ്റ്റെൻഡിനെ എക്സ്റ്റെൻഡിനെ ആ മെഷറിനെയാണ് നമ്മൾ ആസിഡ് ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആസിഡ് സ്ട്രെങ്ത്തിനെയാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് കെ എ വാല്യൂ കുറവാണ് എങ്കിൽ അല്ല ആസിഡ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറവാണെങ്കിൽ കെ എ വാല്യൂ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ ആസിഡ് എത്രത്തോളം ഡിസോസിയേറ്റ് ആകും എന്നതിൻ്റെ മെഷറിനെയാണ് ആസിഡ് ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് ആ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ആസിഡ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറവാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കെ എ വാല്യൂ ചെറുതായിരിക്കും ആസിഡ് സ്ട്രോങ്ങർ ആണെങ്കിൽ കെ എ വാല്യൂ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം നമുക്കൊരു കെ കുറച്ച് കെ എ വാല്യൂ തന്നിട്ട് ഏത് ആസിഡാ സ്ട്രോങ്ങർ വീക്ക് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം കെ വാല്യൂ കൂടുതലുള്ളവർ സ്ട്രോങ് ആസിഡും കെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞത് വീക്ക് ആസിഡും ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു സ്പെസിഫിക് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഈ കെ എ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീക്ക് ആസിഡിൻ്റെ പി എച്ച് ലെവല് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളിനി നോക്കുന്നത് ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ മൈനസും തുല്യമായിരിക്കും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കെ എ വാല്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഇക്വേഷനിലേക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം എച്ച് പ്ലസും എ മൈനസിലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ തുല്യമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടിനെയും കൂടെ എച്ച് പ്ലസ് എന്ന് എടുക്കാം അങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് വരുമ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് എ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഇനി വീക്ക് ആസിഡ്സിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഇനീഷ്യൽ കോൺ എച്ച് എയുടെ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷനോട് തുല്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇക്വിലിബ്രിയം പോസി ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് വീക്ക് ആസിഡ്സിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ കുറവാണെങ്കിൽ ഇനി കെ എ വാല്യൂ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് എയും എല്ലാം തുല്യമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കെ എ വാല്യൂ എച്ച് എയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എല്ലാം നമുക്ക് അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ അതുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എച്ച് പ്ലസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യാം അതുവഴി ഇക്വേഷനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് പി എച്ച് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സുകളാണ് അയോണിക് ഇക്വിലിബ്രിയിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് പഠിച്ച ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസും അതുപോലെ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ആസ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സും വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സിന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസുകൾ എന്തെങ്കിലും അത് ചോദിക്കാനായിട്ടുള്ള ചാൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം മസ്റ്റായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം കാരണം എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം പി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോഴെല്ലാം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അയോണിക് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ആ വാല്യൂ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഉള്ള വാല്യൂസ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലല്ല ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എത്തുമ്പോൾ ഉള്ള വാല്യൂസ് ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് കരുതുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക താങ്ക് യു ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ സജഷൻസോ ഒപ്പീനിയൻസോ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരുപാട് നേരത്തെ അധ്വാനമാണ് നിങ്ങൾ ഈ അരമണിക്കൂർ വീഡിയോയിലും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എനർജിയാണ് അല്ലേ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു എനർജിയാണ് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത